so mana kita sembahyang tarawih, adalah kesan kita sembahyang tarawih tu. Tarawih bukan semata-mata 8 atau 20 rakaat. Tarawih ni sebenarnya banyak benda lain yang kita dapat di sebalik tarawih. Antaranya kita faham apa yang dibaca dalam tu. Antara lainnya Allah komunikasi kita dengan orang-orang sebelah. Kita sembahyang tarawih, kita diajar supaya berdisiplin. Ramai orang tarawih tapi tengok kereta parking ikut dan dekat luar. Selipar lantak main kucar kacil lantak. Selipar orang dekat rak dia keluarkan bubur selipar dia. Kereta dia blok rumah orang lain. Di mana tarawih dia kalau dia menyusahkan orang? Agak-agak Tuhan terima tak benda sunat dia dalam keadaan dia buat benda yang haram. Tu banyak disiplin lain. Dia ajar kita supaya wangi, tak ganggu orang sebelah ketika ini tengah tarawih duduk sedawa. Dia pun rokat pertama sampai rokat ke-8. Uh, panjang saf tu bau daging. Ni muslimat-muslimat yang semayang ni tolong pakai telekong jangan over sangat. Telekong-telekong yang over tu sebenarnya boleh ganggu jemaah orang lain. Yang canggih-canggih sangat, yang kain ni cantik ni kan. Yang main-main ni ada orang di tengah sujud dia boleh rasa kain orang sebelah ni. Ay, lembut betul lah. Semayang-semayang tu masa kipas duk terbang-terbang tu dia aim je. Ay, lembut betul kain ni. Masa sujud dia pergi sentuh orang belahan. Yang terakhir, Ramadan untuk kita dekatkan diri kita dalam dengan Al-Quran adalah dengan kita mengamalkan Al-Quran tu. Kita bukan sekadar baca, bukan sekadar hafal dan faham, tapi kita amal. Berapa ramai orang yang pandai baca, yang baca Quran, khatam Quran tapi dia tidak amal Quran. So, ramai yang utamakan puasa daripada semayang. Ramai yang sanggup puasa, aurat tak tutup, ramai. Sedangkan ada ayat tutup aurat dalam tu. Ramai yang puasa... Kerana dia ambil ayat puasa tapi dia tak ambil ayat riba Yang jangan guna perbankan konvensional Sistem riba ada Berapa ramai orang yang amal rasuah lagi Walaupun dia puasa Kadang-kadang dia tak buat rasuah ketika berpuasa Ketika berbuka dia rasuah Cik tolong lah, cik adjust sikit Weh, Mana boleh, hormatlah ni bulan puasa Alah cik macam tak biasa, tolong lah Ni bulan Ramadan ok Saya tak ambil duit-duit kopi ni bulan-bulan Ramadan ni Cik, please, cik. sekali ni je cik Okay, macam ni lah, lepas raya nanti jumpa saya Nabi sebut dalam hadis Kam min qari'in yakra'un al-Quran wal Quran yal'anuh Berapa ramai orang baca al-Quran Tapi Quran itu yang melaknat dia Sebab dia tak nak amal Apa yang terkandung dalam al-Quran So ini, kita nak dekatkan ayat kita macam mana Kita nak supaya mendampingi al-Quran itu Supaya Quran itu Menjadi syafaat Kepada kita di akhirat nanti dengan kita mampu untuk amal Al-Quran Quran itulah yang menjadi dipanggil sebagai Quran berjalan Aisyah ditanya oleh sahabat kan Macam mana akhlak Rasulullah Kana khulukuhu Al-Quran Adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran Semua benda yang baik-baik yang disebutkan dalam Al-Quran itu Yang dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, itu empat perkara boleh tak makan ketika imsak? 10 minit sebelum subuh. Boleh tak makan bila azan subuh? Ke boleh makan selagi la ilaha illallah belum lagi? Ayang solah, ayang falah sempat lagi berbolau. Sebab ada ya kawan-kawan kita yang lain-lain ni, dia guna pandangan hadis yang kamu makanlah sehingga azan umur maktum. Dia guna hadis yang tu. Bila azan, Tiba-tiba ada orang confuse, Nabi kata, guna umur maktub punya azan. So, hari ini keluar statement. Akhirnya orang selaru. Tengah azan boleh makan, tengah azan boleh minum air. Sedangkan apa maksud puasa? Imsaku min ta'mi wa syarbi min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Menahan diri daripada makan dan minum bermula daripada terbit fajar. Iaitu azan subuh tu. Sehingga kepada terbenam matahari, azan maghrib. Kita sekarang di Malaysia dah tak guna dah orang maktum punya azan. Jadual kita tepat. Waktu fajar kita hari ini melalui ru'yah dan juga hisap yang dibuat hari ini tepat. Ya? Tak ada dah agak-agak zaman tu lain. Dalam hadis daripada Zaid bin Sabit, aku makan hadis, aku makan sahur dengan Rasulullah. Lepas aku makan sahur, aku semain subuh dengan Nabi. Sahabat tanya, Wahai Zahid, berapakah jarak waktu antara kau makan sahur dengan Nabi dengan kau semayang? Jawab Zahid bin Sabit, 50 ayat Al-Quran. Berapa minit kau kita baca 50 ayat? 10 ke 15 minit. 
So 10 ke 15 minit terakhir itulah antara waktu yang bagus untuk kita makan sahur. Yang awal yang pentingnya 10 minit terakhir tu minum ke makan buah yang simple tu. Jangan 10 minit terakhir baru nak bedal yang macam-macam tu tak memang tak sempat lah. Lecikang, curry pub, semua mutabak tu, lemak cili api. Tak sesuai lah 10 minit terakhir tu kalau kabut kita makan. Yang best lagi makan yang pedas-pedas tu tiba-tiba azan tak sempat minum air. Eh, yang dalam mulut boleh telan. Telan ketika Allahu Akbar tu. Jangan dalam mulut. Dia simpan pukul sembilan dia telan sikit. Pukul sebelah pagi dia telan sikit. Dalam mulut ustaz kata boleh. Dia reserve. Ayam goreng, kompat karang. Burger. Dia jenis badan air. Mulut besar. Dia reserve sini. sini. Dia pandai jimat space. So sekarang ni jadikan Ramadhan tahun ini lah Ramadhan dengan ilmu Apa saja kita buat bukan adat tetapi ala ilmu Dengan dasar keilmuan itulah yang menjadikan ibadat kita berkualiti Ibadat yang diterima insyaAllah So tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya sendiri sekalian Mudah-mudahan ada manfaat insyaAllah Pertemuan kita pada kali ini Dan supaya ibadat kita sepanjang Ramadhan diterima oleh Allah Dan kita berpeluang untuk bertemu dengan Lailatul Qadar Minta maaf salah silap Ada rezeki kita jumpa lagi bila-bila masa أقول قول هذا أستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته